Ignacio Castillo Santiago. Y ahí está, nuestro forma. Pues diga San Martín de Puebla. Voy a pedir a través del sonido de la trompeta que nos acompañe con mucho silencio a aquellos muchachos integrantes de la Ciudad de Alianza Lima que fallecieron el 8 de diciembre de 1987 que Dios los tiene asegurado en el cielo. La gente de Alianza Lima se va, se va para jugar en la gloria por Navidad. Arriba de los salidos, para la gente. Se va, se va. El cielo que lo recibe está aquí azul. Estamos con el tiempo de este programa. Dice lo siguiente. Por la mañana de los jueves, 30 de la creación. Por supuesto, vamos a ver el título de la vida. Y promover el deporte como equipo de la vida. Nos 
las manos llenas, el acero y el pan se llama Perú. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Uno la pide la juez, la sangre que la alma. Yo lo que puedo decir de mi familia, yo también me llamo Perú. Y agradecemos este lindo estadio, como siempre digo, que se mantiene pobre, se pone más tiempo, aplauso, palmas señores, por favor. tan bueno que estamos entregando a la comunidad y que será utilizado de manera ordenada, de manera coordinada también con la gerencia respectiva para que se pueda practicar eh, todo tipo de deporte, a todo nivel me refiero, el fútbol es el deporte principal por supuesto, pero que va a servir de un centro de encuentro también de la comunidad, pero donde van a poder participar eh, no solamente en los torneos que realiza la municipalidad en lo que son la Copa San Martín, en la cual este año hemos estado en la quinta edición con más de 5.000 participantes, eh, sino también para que puedan, previo a coordinación, jugar la Liga de Fútbol de San Martín y diferentes instituciones que deseen hacer uso de esta infraestructura porque está al servicio de la comunidad. Mañana un estadio de fútbol con todas las comodidades y condiciones adecuadas para que hagan la práctica del fútbol, básicamente, en un lugar adecuado, en una comunidad pues, donde se, se practica todo el día, entonces... Aquí, por ejemplo, yo soy partícipe para el deporte masivo de gras sintético, ¿no? Más no en el fútbol profesional, pero en comunidad donde se tiene que jugar durante horas, en horas de la noche, es un estadio adecuado para la práctica de deporte, tanto a nivel amateur, como también ahora que nos visita esta playa de futbolistas eh, de la Peña de los Jueves, encabezados por Teófilo Cubillas, y entregamos a la comunidad un espacio más de, para la práctica del deporte. Estamos trabajando también en los Malecón Rima, que en dos espacios grandes y en cinco espacios más dentro de la comunidad para diversificar y masificar el deporte.